大家好，我是在唐山做庄大崔啊，给大家看看我们这个工地啊，这个设备呢，就是我们在改水电的时候帮业主安装的这个大白屏。后期呢，我用这个啊编织袋先给它包裹好，因为我们现在正在做这个这个粉刷嘛，这个它有打磨，这些灰尘会很多啊，你到时候清理也麻烦。我说说这个大白屏跟前置过滤器的一个区别，这两个设备呢都是前端净水啊，区别在哪儿呢？大白瓶相对来说净水效果会更好，就是它过滤的水更干净，并且你也不用担心它会出现什么二次污染，因为你这个东西呢需要定期换滤芯啊，所以说就是单纯从净水的效果来讲，它更好啊，单纯这个角度。那么为什么说单纯从这个角度呢？还有一个角度就是它要换滤芯它有成本，它需要你考虑换滤芯它很麻烦，前置过滤器更省心，还有一个。缺点就是我们安装，我给大家为啥在工地给大家看这个啊？这个是这个呃十寸的这个这个这个这个这个大白屏，它的个头也看到个头很大，并且呢，它安装就是它需要这个换滤芯的时候，它是往底下，它这个瓶子下向往下走，你底部呢还得留空间，因为你这块还有这个踢脚板是吧？你底部得留空间，它安装完了之后个头很高的，弄不好安装的不对的话，你就会碰到你那个洗菜盆了。所以我们这个空间就是，哎，设计了半天，并且呢，你把这个洗菜盆还挪到边上，它就单独单独的又占用了一个柜门，啊，你家厨房如果说特别小，没有这么个空间也白扯啊。这东西好是好，你得换滤芯你得需要足够的空间。所以说，大家在选择这种设备的时候呢，一定要提前规划一下，哎，我这个空间足不够足够用啊，并且呢，它这个东西好不好用啊？呃，大家听懂没有？这东西如果说咱们考虑到，比如说它能够放到，呃，就是我们入户门外那个水井里面，如果说入业允许的话，放到外面啊，不占用咱们屋子空间，你就选择这个大白瓶，肯定是非常 OK 的啊，非常 OK， 你换滤芯就行了。反冲洗时间久了之后，一定会冲不干净。所以说，你但凡你选择这种反冲洗的前置过滤器，过几年之后，你都要把这个滤芯拿出来清洗清洗。好了，这回你们听明白了吧？啊，大白瓶跟前置过滤器就这么点区别。我是崔，关注装修每个细节。